Oi gente, tudo bom? Hoje eu decidi fazer uma coisa que eu já tinha que ter feito há muito tempo aqui no canal e eu não fiz porque, enfim, é uma vergonha não ter feito isso ainda mas hoje nós vamos fazer um tour aqui na minha cozinha eu vou mostrar todas as bagunças, todos os cantinhos, as coisinhas que eu tenho enfim, os utensílios que eu uso dá uma geral aqui da minha cozinha pra vocês, espero que vocês gostem, vamos lá! Bom, eu já mostrei em outro vídeo, essa bancada que fica aqui pro café é a bancada que fica aqui é, pra eu gravar, né? Mas como eu já terminei de gravar, eu coloquei a bancada aqui de lado. E aqui, esse é o meu fundo. Essa daqui é, a minha, é uma máquina de sorvete. O meu pai e minha mãe, eles não usavam essa máquina, eles eram pra mim de presente. Eu nunca usei no canal, porque eu sei que ninguém tem máquina de sorvete. Eu também não tenho máquina de sorvete, é porque eu ganhei deles. Eu faço aqui as mesmas receitas que tem no canal. A diferença é que eu não coloco no freezer, eu simplesmente Ligo na tomada, vira aqui o botãozinho E aí ele fica gerando em 25 minutos Sai um sorvete Numa consistência maravilhosa É muito bom, nossa, é maravilhoso Aqui é minha cafeteira Que a gente faz café da manhã, meu liquidificador E esse meu liquidificador Teve um dia que eu tava arrumando a bancada pra filmar E isso aqui eu não mostro, né? Mas olha só, eu tive que consertar depois Com o Super Bonder Que é no chão, quebrou a base Mas, enfim, eu não ia comprar um novo, né? Esse aqui é um jogo de canecas Que a minha irmã me deu quando eu casei E ele é muito lindo, só que eu não uso muito Eu acho bonito demais e Então, eu achei ele muito bonito, assim, completinho A gente chegou a usar uma época Daí quebrou essa alcinha aqui E eu colei E desde então eu tento dar uma economizada pra usar é besteira isso, eu sei Mas eu faço isso Essas xícaras aqui a gente comprou na Tok Tok Quando a gente casou Tinha também na cor azul, rosa e amarelo Se não me engano é Uma das xicrinhas, ela quebrou uma vez No outro lugar que a gente morava E eu amo de paixão esse jogo aqui de, de chá A gente só usa os domingos e olha lá Porque eu morro de medo de acontecer alguma coisa De quebrar, enfim esse É meu xodó essa... Esse jogo aqui de, de chá E aqui eu tenho uma balancinha Que eu uso pra pesar os ingredientes Eu comprei pela internet mesmo, no Mercado Livre, tá vendo? Alguns objetos de decoração Eu tenho aqui E aqui são os potinhos de vidro De geleia, de molho e tudo mais Que eu reutilizo Então esse aqui eu guardo o café Esse aqui é pra semente de chia Esse potinho aqui, ó Que gracinha Cadê? Aqui. Eu uso cravo pra colocar os cravos. Então eu sempre tento reutilizar todos os meus potes. Eu não consigo jogar fora, eu morro de dó. Aqui na parte de baixo, esses potes de acrílico eu ganhei é, tem uns dois, três anos que o Thiago me deu. E são lindos. Tá vendo? Aqui eu coloco o meu açúcar mascavo, farinha de trigo, chocolate em pó e o açúcar branco. E aqui é meu processador. É a mesma base. Eu tenho só a sua tigela do liquidificador e do processador. Vou mostrar pra vocês agora um ponto aqui que vocês eu acho que nunca repararam nas minhas filmagens. Tá vendo que meu papel de parede, ele termina aqui, ele não vem até aqui. Por quê? Nos primeiros vídeos que você perceber, existia um móvel aqui, era um móvel lindo, que tinha um armário aqui embaixo e uma mesinha que vinha até aqui, mais ou menos, onde eu tô. Era lindo demais. E aí, num, num momento de impulsividade, eu acabei tirando e me desfazendo desse, desse móvel, eu coloquei aqui um freezer, um congelador, porque eu inventei de fazer pratos congelados para vender, na época ninguém me alertou e eu também me estressava, falava que era o máximo, ai de repente me matasse, e aí, não, claro, não foi para frente, eu não, não dou bem com isso, e foi bem nessa época antes de eu decidir retomar com o canal e tudo mais, então por isso que tem esse buraco aqui do papel de parede, porque quando a gente colocou o papel de parede, existia um móvel, e aí esses, esses dois cubos aqui, tá vendo? A gente colocou, depois que a gente tirou o nosso congelador, o freezer, né? Justamente pra ficar bonitinha a decoração aqui em cima. Bom, aqui em cima desse armário eu guardo as minhas panelas. É meio bagunçado, tá, gente? Não, não liguem. Aqui eu guardo as minhas panelas, que eu não misturo essas panelas que eu uso pra filmar com as minhas panelas normais, justamente pra não arranhar, pra não acontecer nada demais. Então essas daqui são só pra filmagem, né? Aqui alguns livros que eu tenho e lá algumas coisinhas de quando a Rafa era bebê. 
Então é uma bombinha para tirar lente, um esterilizador de mamadeira e tudo mais, né? Isso aqui é um jogo de salada que a gente mal usa. E aqui são os pratos também, e algumas taças mais bonitas que eu uso para filmar. Tá vendo? Esse aqui é o leite da Rafa, ignorem isso. Mas os pratos bonitos que eu uso para tirar foto, para servir, vem daqui de cima. Esse é o meu relógio que a gente tem desde que a gente casou. Eu amo ele de paixão. Lindinho. É simples, mas é uma graça. Então, recapitulando, né? Entramos aqui onde eu filmo, essa parte toda aqui eu já mostrei pra vocês. E aqui à direita fica a porta da entrada de, de serviço. E esse pendurador de chaves foi a minha irmã que deu é, pra mim e pro Tchau quando a gente casou. Esse jogo aqui de temperos, uma amiga minha também trouxe tipo, quando ela viajou. E esse chaveirinho aqui, esses dois chaveirinhos, são chaveirinhos de um hotelzinho que eu sei, eles ficaram uns anos atrás e eles deram chaveirinhos personalizados deles. E a gente acha tão lindo que a gente nunca usou. É lindo demais. Vamos em frente. É, aqui do lado tem o meu, meu micro-ondas, aqui é o canto da bagunça, tá? Então eu coloco a minha batedeira, é, o cooktop que eu uso para cozinhar, uma torradeira, uma cestinha de pães, uma, um espremedor de suco de laranja. Aqui é uma parte muito da bagunça porque a gente usa tudo isso todos os dias, literalmente. Essa gavetinha aqui é a gaveta da Rafa, onde a gente coloca os pratinhos dela. É, e aqui em cima eu faço coleção de canecas. Então aqui eu guardo várias canecas. Aqui na frente de onde eu filmo tem uma lavadora de louças, mas eu só coloco pratos aqui. Então como eu cozinho muito, sempre tenho coisa na minha pia. Eu sempre tenho tigela, eu tenho panela, eu tenho talheres grandes, tenho pratos grandes que não cabem aqui na minha lavadora de louça. Então eu lavo louça literalmente, acho que umas de duas a três vezes por dia. Eu lavo muita louça e por mais que eu lave, sempre tem louça, porque eu cozinho muito, não necessariamente aqui para casa, mas para o canal ou testes para o canal. Tem um armário onde a gente guarda aqui os copos, as canecas, de novo a gente faz coleção de canecas, então é muita caneca, <risos> muita mesmo gente, eu amo caneca. Aqui são os meus pratos. É, eu tenho que tirar a louça limpa da lavadora, por isso que tem pouco prato aqui, né? Mas aqui são os pratos normais que a gente usa no dia a dia. É, e algumas coisinhas que eu uso também pra filmar, uns potinhos, é, uns ramequins. E lá em cima tem uns vinhos que a gente raramente abre. A gente não, não bebe muito aqui em casa. E aqui ficam as minhas panelas. É meio bagunçadinho, porque... Eu cozinho muito, então às vezes eu arrumo tudo, mas quando eu vejo já tá tudo bagunçado de novo, porque, sim, no mesmo dia, depois que eu arrumo, eu já pego pra usar e eu não uso. Quem cozinha muito sabe que a gente não, usa, não cozinha só uma, usando uma panela, né? Às vezes tem duas, três, quatro panelas ao mesmo tempo e a assadeira no forno é muita coisa, então eu tenho muita dificuldade em manter constantemente meus armários arrumados aqui em casa. A gente não tem ninguém pra ajudar, a gente que faz... Toda a faxina, toda a arrumação, toda a organização, a louça, tudo. Não tem ninguém, ninguém que nunca vem, que, que vem aqui em casa, nunca. Então, com isso, acaba sendo difícil. Eu tenho só de manhã pra filmar e editar minhas receitas. À tarde, fico com a Rafa. E é, conforme ela vai ficando maior, é muito difícil fazer as coisas com ela em casa. É, ela já obedece, ela é, muito, ela é muito tranquila. Mas, por exemplo, eu não consigo subir aqui na cadeira e arrumar minhas panelas. Porque ela me vê assim... E ela quer subir numa cadeira do lado, e ela quer ficar de pé também. E aí eu tenho medo dela cair, enfim. Então com isso eu procuro evitar fazer muitas arrumações ou organizações na casa durante o dia. É complicado. Aqui embaixo da pia são os, as, os potes, os tapuéres, as louças. As louças não, a, as assadeiras que eu uso, tá vendo? As tigelas que eu uso pra filmar de vidro, essas daqui eu uso bastante também. Esse sifão é novo, tava vazando um tempo atrás, então trocamos até nem um mês. Ele é novinho, novinho, novinho. Essas duas assadeiras, elas também são novas. Essa daqui de fundo removível, eu comprei pra gente fazer a, a torta do eito trufada. E essa quadrada eu comprei pra fazer o sanduíche gigante no canal, o queijo quente gigante. Bom, esse aqui é o meu armário, é, aqui em cima eu guardo amido de milho, é, bem flocos, aqui embaixo são é, macarrão, água, é, leite de coco, aqui são pãezinhos, bolachinhas, biscoitinhos, é, essência de baunilha, fermento, aqui mais algumas assadeiras, que elas são maiores, 
Aqui em cima são os meus xodós. Esse aqui é um suporte triplo de porcelana que a gente comprou quando a gente casou. Essa aqui é minha máquina de waffle também, que eu uso com muito... Eu não consigo apontar aqui. Essa aqui é minha máquina de waffle. É uma, uma batedeira portátil também que eu tenho. E esse lá em cima é uma máquina de fazer pão. Eu faço de vez em quando, eu coloco lá as minhas receitas e eu só programo e o pão sai fresquinho, fresquinho, fresquinho. Aqui é um desses grills, sabe? Aquele George Foreman da vida. E essa aqui é a minha geladeira. Fiquei de mostrar, olha só, a gente tem algumas fotinhas aqui. A ah, rapaz, era pequenininha. Aqui, ó, essa aqui ela tinha uma semana só. Aqui é o Thiago na época que a gente namorava. Aqui uma fotinha do Thiago com a Rafa e Papai Noel. A gente coloca bastante foto aqui na nossa geladeira. A gente pediu comida, mas se eu tô indo agora na portaria pegar. Sabe, gente, às vezes eu cozinho muito pro canal. Muito, muito, muito. Às vezes quando chega sexta-feira, sábado, não quero cozinhar. Não quero. Eu tô cansada, tô com tanta preguiça. Só de imaginar fazer uma comida me <risos> dá preguiça. Aí a gente pede, é raro, mas às vezes a gente pede um lanche, uma pizza, <risos> esfirra. E é uma delícia quando a gente pede. E cada vez que a gente pede, eu penso, ah, eu mereço, eu mereço. Só de vez em quando não ter que cozinhar nada. <risos> Tem gente que às vezes fala assim pra mim, mocinha, por que você não participa do Masterchef, da Batalha de Confeiteiros? Eu falo, imagina! Você vê como que são esses jurados, esses programas? Eu não aguentaria isso. Eu acho que eu não tenho estrutura emocional pra aguentar um jurado que come minha comida e fala assim, isso aqui está horrível. Os jurados falam isso, já viu, amor? É, já. Isso aqui parece lavagem de porco, eu tenho vontade de vomitar. Você deveria ter vergonha. É muito desumano. É, é muito agressivo, assim. Às vezes eu vejo uns jurados falando umas coisas das comidas que eles provam e eu penso, gente, isso é comigo, eu saio chorando. Eu não consigo, porque também eu não sou uma pessoa competitiva. Nem eu. É, então assim, esse ambiente de competição e dos jurados também que são muito ásperos, né, e são... são nem ásperos, né? Eles são muito duros, são cruéis. São cruéis. É. Eu não consigo. Ser avaliado já é difícil. Agora ser assim, avaliado é difícil. Agora, ser avaliado com uma crueldade. Com crueldade é, é traumatizante. É traumatizante. É, acho que é traumatizante. Em rede, em rede nacional, né? O que é, é. pior. Todo Nossa mundo vendo. senhora. Tô... Essas horas. Não é propaganda, tá? <risos> Sabe o que me deixa muito feliz? <risos> Amor, parece propaganda. Ah, gente, não tem jeito. É um copo gelado de chá do bem. Bom, já falei. Pronto. Mas Thiago assim, ama esse chá toda eu, eu, vez que ele aliás, chega. Aliás, se a do bem quiser mandar umas caixas pra gente aqui, a gente vai adorar, tá? Divulga. Do bem, por favor, a gente divulga, vai ser Nossa, super legal. A gente ama. A gente adora. Esse chá aqui bem. em casa vai embora feito água. Feito Nossa. água. Água. A gente sempre procura alguma uma promoção. Porque tipo, a gente é. achou esse chá por 8 reais. É, e achamos por 3,90. Por 3,90. Assim. Quando tem, tá 3,90, a gente compra assim, tipo. Mas acaba 8. em uma semana. Né? Ah, não sei, mas é tipo, é muito bom. É como eu escrevi, não bebo, né? Não, nem fuma, a gente nem não, fuma, não vê futebol. Não, não é. O meu, meu, meu vício é o chá do bem. Desculpa, eu sei que não é, não é propaganda, mas assim. É. Fico. Carol já ela tentou já fazer chá aqui, aqueles Clyde, não, não, fica igual. não consigo. Pra mim, ah, eu tomo água. <risos> Tiago, chega em casa, mas todo santo dia. Abre o chá. Ai, toma, assim, parece que ele tá tomando um copo de, sei lá, tipo, energético, assim, sabe? Eu falo, mas nossa, mas todo dia ele fala, ai, eu preciso. Acho que você tá viciado já, amor, nesse chá. Cadê, cadê o chá? Cadê o chá? <risos> né? Com o Rick Jack, mano. Na locadora mais perto de você. Carolina, sai dessa, não existe mais locadora hoje em dia. Verdade. Há 10 anos atrás, eu saía da faculdade, eu passava na Blockbuster, daí eu pegava, tipo, dois DVDs pro final de semana, isso numa sexta-feira, e aí, tipo, eu ia em casa, alugava e devolvia no domingo na segunda-feira. Quando, há 10 anos atrás, eu ia imaginar que poucos anos depois não ia mais existir Blockbuster, que as pessoas não iam mais alugar filme. Que você assistia um filme pela televisão. Agora, eu vou falar uma coisa, esses, esses miseráveis aqui, ó, ele vale a pena... Ver de novo. Ele vale a pena pelo Rick Jackman. É, 
não. E pela... Anne Hathaway. Mas assim... E pelo... E, não, e pelo... Não, e pelo... pelo... Não, e pelo... não, e pelo musical. O musical é muito da hora, mas o... Não, o Jackman é... Como é que chama o é... coisinha aqui, ó? Quem? O... O Javé? O... Russell Crowe. Russell Crowe. Russell Crowe. Russell Crow. Russell Crow. Ah, eu não gostei dele, não. Não, ele é bom como ator. Ele é bom como ator, mas, mas como, como cantor ele é péssimo. É. Amor, esse Ai, vlog desculpa. tá com quase 22, 20, 30 minutos quase. Ai, fechou então. Beijo, gente. Se deixar, ele fica assim, falando, falando com vocês, como se não houvesse amanhã. Tira receitas do do, mus... <risos> do Tiquinho. Do Tiquinho. <risos> Eu chamo ele de Tiquinho. Receitas do Tiquinho, né? Isso. Então tá bom, gente. Um beijo, bom descanso. Beijo. Tchau. 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 <risos>